அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோல யூஜிடிஆர்பி சிலபஸ் யூனிட் டென் ஸ்டாட்டிக்ஸ் அண்ட் ப்ராபபிலிட்டி இந்த டாபிக்ல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற சப் டாபிக் ரிக்ரெஷன் எக்ஸாம் ஓரியன்டா வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் சோ இதுக்கு ரிலேட்டடா இருக்கிற சில விஷயங்களை தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் ஃபர்ஸ்ட் வாட்ஸ் மீன் பை ரிக்ரெஷன் இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம கார் ரிலேஷன் இதை பத்தி பார்த்துருக்கிறோம் அதாவது கார் ரிலேஷன் அப்படிங்கிறது X, Y, ரெண்டு வேரியபிள் ஆர் கிவன் டூ டேட்டா அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் சோ இந்த ரெண்டு டேட்டாவுக்கு நடுவுல ஆர் இந்த ரெண்டு வேரியபிளுக்கு நடுவுல ஏதாச்சும் தொடர்பு இருக்குதா இல்லையா அப்படிங்கறத செக் பண்றது தான் கார் ரிலேஷன் இப்போ வாட்ஸ் மீன் பை ரிக்ரெஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சோ இந்த ரெண்டு வேரியபிளுக்கு நடுவுல இருக்கிற அந்த தொடர்பு எப்படி போகுது அப்படின்னு சொல்றது தான் ரிக்ரெஷன் அதாவது ஒன் இன்க்ரீஸ் ஆனா இன்னொன்னு இன்க்ரீஸ் ஆகுதா இல்ல ஒன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது இன்னொன்னு டிக்ரீஸ் ஆகுதா இல்ல ரெண்டுமே டிக்ரீஸ் ஆகுதா சோ இந்த மாதிரி அந்த தொடர்பு எப்படி போகுது அப்படின்னு சொல்றது தான் ரிக்ரெஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது இன்னும் சிம்பிளா சொன்னா ஸ்டெப்பிங் பேக் டுவர்ட்ஸ் த ஆவரேஜ் சோ எக்ஸாக்டா இந்த ரிக்ரெஷனோட மீனிங் இதுதான் கிட்டத்தட்ட நம்ம ஆவரேஜ் நோக்கி போற மாதிரி இருக்கும் இதை பொறுத்த வரைக்கும் டு ஃபைண்ட் ஆவரேஜ் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் டூ ஆர் மோர் வேரியபிள்ஸ் சோ இதான் நம்ம ரிக்ரெஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா லீனியர் ரிக்ரெஷன் சோ அதை பத்தி தான் நம்ம அதிகமா பார்க்க போறோம் அதாவது கொடுத்திருக்கிற அந்த வேரியபிள்ஸோட ஆவரேஜஸ் இது மாதிரி ஒரு ஸ்கேட்டர் டயக்ராம் சொல்லுவாங்க அந்த ஆவரேஜஸ் இந்த மாதிரி நம்ம மார்க் பண்றோம் ஒரு பாயிண்டா இந்த மாதிரி கிடைக்குது அங்கங்க வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க சோ இது கிட்டத்தட்ட இந்த மொத்த பாயிண்டையும் க்ளோஸா இருக்கிற மாதிரி ஒரு லைனை நம்ம வரைஞ்சோம்னா அதாவது இங்க இருக்கிற எல்லா வேல்யூஸும் கிட்டத்தட்ட இந்த லைனுக்கு க்ளோஸா இருக்கும் சோ அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு லைன் வரைய முடியுது அப்படின்னா இதுக்கு பேர் தான் ஸ்கேட்டர் டயக்ராம் ஆர் லீனியர் ரிக்ரெஷன் லைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி ஒரு லைன் வரைய முடியல அப்படின்னா இந்த ரெக்ரெஷன் அப்படிங்கிறது கரு லீனியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலா இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்மளை கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அதாவது இந்த லீனியர் ரெக்ரெஷன்ல சோ அதை பார்க்கலாம் பாருங்க that is regression lines the line of regression of y on x so as usual or straight line oda formula da eludha porom y on x abadina in the y abingiradhu dependent variable ah irukum x abingiradhu independent variable ah irukum so adha pathi na solla vendiyad illa nenaikira adhavadhu edhukku nama value kudukku poromo adhu per independent variable அப்படி கொடுக்கறதுனால இன்னொரு வேரியபிள் சேஞ்ச் ஆகுது அதாவது ஒய்யோட வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னா இதுக்கு பேரு டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபார்முலா தான் ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் அதைதான் இந்த இடத்துல அதாவது லைனோட ஈக்குவேஷன் பத்தி நமக்கு தெரியும் அதாவது எம் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம் இதே தான் இந்த இடத்துல நம்ம ஒய் மைனஸ் ஒய் பார் திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு இந்த எம் அதாவது இந்த ஸ்லோப் தான் இந்த இடத்துல ரிக்ரெஷன் கோஎபிஷன்ட் பி y suffix அதாவது b suffix yx இந்த மாதிரி எழுது y on x னா y ஃபர்ஸ்ட் வரும் x on y னா இந்த x ஃபர்ஸ்ட் வரும் into x minus x bar இதுல y bar அப்படிங்கிறது அந்த y சீரிஸோட மீன் அதே மாதிரி x bar அப்படிங்கிறது அந்த x சீரிஸோட மீன் நெக்ஸ்ட் இந்த b suffix yx ஐ எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படினா this is equal to r into Sigma y divided by sigma x. எதை ஃபர்ஸ்ட் எழுதுறோமோ அது நியூமரேட்டர்ல வந்துடும் இங்க ஆர் அப்படிங்கறது கார்லேஷன் கோஎபிஷன் அதாவது ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் அந்த தொடர்பு இருந்தாதான் இந்த ரிக்ரேஷன் கோஎபிஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் தொடர்பு இருந்தாதான் அந்த தொடர்பு எப்படி போகுதுன்னு நம்ம பார்க்க முடியும் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஒன் த லைன் ஆஃப் ரிக்ரெஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆன் ஒய் சோ இதே ஃபார்முலா தான் எக்ஸ் ஆன் ஒய் அப்படின்னா எக்ஸ்ங்கிறது டிபெண்டன்ட் வேரியபிளா போயிடும் So, x minus x bar, which is equal to regression coefficient b suffix x into y into y into y minus y bar. இங்கும் நம்ம b suffix x y which is equal to r into sigma x divided by sigma y. அப்படின் எடுது. எது பஸ்டோ அது numerator இருக்கும். And also, in the regression coefficient, x on y this is equal to enna formula eludano r into sigma x divided by sigma y nu eludano 
இத வேற மாதிரி எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு இதுக்கான ஃபார்ம்ல உங்களுக்கு தெரியும் என் இன்டு சம்மேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு ஒய் மைனஸ் சம்மேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு சம்மேஷன் ஆஃப் ஒய் டிவைட் பை என் இன்டு சிக்மா ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்மா ஒய் ஹோல் ஸ்கொயர் இப்படியும் கண்டுபிடிக்கலாம் சம்டைம்ஸ் ஃபைன் த ரெகுலேஷன் கோயப்ஷன் எக்ஸ் ஆம் ஒய்னு கொடுத்துட்டு இந்த வேல்யூஸ் கொடுத்துட்டு கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க அப்ப நம்ம இது மாதிரி செய்யும் இங்க டினாமினேட்டர்ல சிக்மா ஆஃப் ஒய்னு இருந்ததுன்னா இந்த டேர்ம் ஃபுல்லா ஒய்யா ஒருவேளை ரெகுலேஷன் கோயப்ஷன் ஒய் ஆன் எக்ஸ் அப்படின்னா திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் இன்டு சிக்மா ஒய் டிவைட் பை சிக்மா எக்ஸ் ஆர் வேற மாதிரி எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னா என் இன்டு சம்மேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் சம்மேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு சம்மேஷன் ஆஃப் ஒய் டிவைட் பை As usual, n into summation of x square minus summation of x whole square. This is the deviation of dx, dy, dy square, dy whole square. This is the deviation of dx, dy, 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 dy square, dy whole square. So, that is the situation of the formula. So, the main formula is the correlation of the correlation of the regression coefficient. This is the equal value. We find out what we find out in the formula. Next, ஒருவேளை அந்த கார்லேஷன் கோயப்ஷன்ட் ஆர் பர்ஃபெக்ட் கார்லேஷனா இருந்தா உங்களுக்கு தெரியும் பர்ஃபெக்ட் கார்லேஷன் அப்படின்னா ஒன்னு பாசிட்டிவ் இன்னொன்னு நெகட்டிவ் இதுதான் நம்ம பர்ஃபெக்ட் கார்லேஷன் சொல்லுவோம் ஆரோட வேல்யூ பிளஸ் ஒன்னா இருந்தா அதை நம்ம பர்ஃபெக்ட் பாசிட்டிவ் கார்லேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆரோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன்னா இருந்தா பர்ஃபெக்ட் நெகட்டிவ் கார்லேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி இருந்தா இந்த ரிக்ரஷன் கோயப்ஷன்ட் என்ன ஆகும் சோ இந்த லைன் எப்படி நம்ம பைண்ட் அவுட் பண்ண போறோம் நம்பர் ஒன் ஈக்வேஷன் ஆஃப் லைன் ஆஃப் ரிக்ரஷன் ஆஃப் ஒய் ஆன் எக்ஸ் சோ சிம்பிளி ஒய் மைனஸ் ஒய் பார் விச் இஸ் ஈக்வல் டு பிளஸ் ஆர் மைனஸ் சிக்மா ஒய் டிவைட் பை சிக்மா எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் ஒன்னாவதுக்கெல்லாம் <laughs> சம்டைம்ஸ் இதே ஃபார்முலாவை வேற ஒரு ஃபார்மேஷன்லயும் கேட்க சான்ஸ் நிறையவே இருக்கு இப்படியும் கேட்கலாம் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் டிவைட் பை சிக்மா எக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்வல் டு பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய் பார் டிவைட் பை சிக்மா ஒய் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபார்மேஷன்லயும் கொடுக்கலாம் ஸோ எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஆன்சர் எழுதணும் நெக்ஸ்ட் சில இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்க்கலாம் அபவுட் ரெக்ரஷன் கோயப்ஷன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் Correlation coefficient R is the geometric mean between the regression coefficients. So, this is a very very important result. Why do we say geometric mean? If you know the regression coefficient and the correlation coefficient, what link is the link to the regression coefficient? That is the regression coefficient X on Y into Y on X. This is the correlation coefficient Y on X. If we multiply the two, இதுக்கான வேல்யூ உங்களுக்கு தெரியும் ஆர் இன்டு சிக்மா எக்ஸ் டிவைட் பை சிக்மா ஒய் அதே மாதிரி இதோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஆர் இன்டு சிக்மா ஒய் டிவைட் பை சிக்மா எக்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே கேன்சல் ஆயிட்டு நமக்கு ஆர் ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்வல் டு பி எக்ஸ் ஒய் இன்டு பி ஒய் எக்ஸ் கிடைக்கும் தெர் ஃபோர் ஆர் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் அதுலயும் பார்த்தீங்கன்னா பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பி எக்ஸ் ஒய் இன்டு பி ஒய் எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ நமக்கு தெரியும் ஏ பி சி இந்த த்ரீ நம்பர்ஸ் ஆர் இன் ஜிபி ஜாமெட்ரிக் ப்ராக்ரஷன்ல இருக்குது அப்படின்னா பி ஈக்வல் டு ரூட் ஏ இன்டு சி இதுதான் நமக்கான கண்டிஷன் அதாவது இந்த ரெண்டு நம்பரை ஸ்கொயர் மல்டிப்ளை பண்ணி ரூட் எடுத்தோம்னா இந்த நம்பர் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அப்படி இருந்ததுன்னா அது ஜாமெட்ரிக் ப்ராக்ரஷன்ல இருக்கிறதா அர்த்தம் ரெண்டு நம்பரோட ஜாமெட்ரிக் மீன் அப்படிங்கிறது அந்த ரெண்டு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணி ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தா கிடைக்கிறது தான் இதுவே த்ரீ நம்பர்ஸா இருந்தா டூப் ரூட் எடுக்கும் நமக்கு அந்த மாதிரி தான் வந்திருக்குது 
அதனால இந்த ரெண்டு நம்பரோட ஜாமெண்ட்ரிக் மீன் தான் காரலேஷன் கோயபிஷன்ட் அப்படின்னு சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா எப்ப இந்த பிளஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் எப்ப இந்த மைனஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கறது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒண்ணு அதாவது பி எக்ஸ் ஒய் அண்ட் பி ஒய் எக்ஸ் இது ரெண்டுமே பாசிட்டிவா இருந்ததுன்னா ஆர் இஸ் பாசிட்டிவ் அதாவது இதுல நம்ம இந்த பிளஸ் வேல்யூ எடுத்துக்கணும் ஒருவேளை பி எக்ஸ் ஒய் அண்ட் பி ஒய் எக்ஸ் ஆர் நெகட்டிவ் ரெண்டுமே நெகட்டிவா இருந்ததுன்னா R is negative. அதாவது பிளஸ் எடுத்துட்டு இந்த ரூட்டுக்கு முன்னாடி மைனஸ் யூஸ் பண்ணி வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் கண்டிஷன் இதுல ஒன்னு பாசிட்டிவாவும் இன்னொன்னு நெகட்டிவாவும் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த கார்லேஷன் கோயபிஷன் நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படின்றது அர்த்தம் தட் இஸ் நாட் டிஃபைன் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி நம்பர் டூ இஃப் ஒன் ஆஃப் த ரெகுலேஷன் கோயபிஷன் இஸ் கிரேட்டர் தென் யூனிட்டி தென் த அதர் மஸ்ட் பி Less than unity. So, notation less than unity. less than unity. greater than greater greater regression 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 coefficient Next, third one. In the regression coefficient arithmetic mean correlation coefficient correlation This This is 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 modulus of BXY plus BYX divided by 2. is the arithmetic mean of the regression coefficient. which is always greater than modulus r correlation coefficient ah vida idoda arithmetic mean epovume perusa irukku next very very important one angle between two lines of regression formula number 1 theta which is equal to tan inverse 1 minus r square divided by r into sigma x into sigma y divided by sigma square x plus sigma square y so idu da and the regression lines ku center a irukra angle kandupidikirathu so inga 1 minus r square in the formula use pannumna theta is acute angle a irukum oru vela theta which is equal to tan inverse of r square minus 1 divided by r abingra formula use pannumna same thing sigma x sigma y divided by sigma square x plus sigma square y theta is obtuse angle a irukku third one idhula sila vishayangal enna na r equal to 0 oru vela uncorrelated a irundaduna correlation coefficient zero aachuna indha formula la substitute panna denominator zero aidum denominator zero aagudhanave idu not defined a maaridum appo tan inverse of infinitive அப்படினா அதுக்கு வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா 5/2 னு கிடைக்கும் that means theta equal to 5/2 இதுக்கு என்ன மீனிங்னா the given two regression lines are perpendicular அப்படின அர்த்தம் suppose this r equal to 1 1 னு இருக்கு அப்படினா 1 1 0 ஆயிடும் இங்கும் அதே தான் 1 1 0 ஆயிடும் so tan inverse of 0 அப்படினா theta equal to 0 னு வரும் இப்ப என்னன்னா the given two regression lines are coincident or parallel அப்படினு சொல்லு. அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா இது +1 ஆவும் இருக்கலாம் and also -1 ஆவும் இருக்கலாம். சோ இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா very very important result கரெக்ட்டா பார்த்து வச்சிடணும். நெக்ஸ்ட் ஃபைனலா சோ இதுல அந்த ஸ்டாண்டர்ட் எரர் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்றது? அதாவது ஸ்டாண்டர்ட் எரர் ஆஃப் x. சோ this is equal to standard deviation of x into 1 minus r square whole power 1 by 2 அதாவது uh, square root of 1 minus r square னு எழுதலாம் இதே மாதிரி the standard error of y அப்படினு எழுதுனீங்கனா standard deviation of y into 1 minus r square whole power 1 by 2 அப்படினு எழுது सपोज இதுலயே r equal to plus r minus 1 அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க அப்படினு கிடைக்குது அப்படினா இப்ப சொன்ன அதே கண்டிஷன் தான் இது ரெண்டுத்தோட வேல்யூ ஜீரோ ஆயிடும் ஜீரோ ஆகுது அப்படின்னா எல்லாமே இம்பார்ட்டன் ரிசல்ட் ஓரளவுக்கு பார்த்து வச்சுக்கங்க ரிலேட்டடா இருக்கிற சில அப்செக்டிவ் டைப் கொஷின்ஸ் எக்ஸாம்பிள் எப்படி எல்லாம் கேட்கலாம் அப்படிங்கறத நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்ததுன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ Thank you for watching.